দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়ার্ল্ড স্মার্ট ফ্রেজ বিজনেস রিপোর্টে লাগাতার দরপতনের ডিএসসি সূচক পাঁচ হাজার পয়েন্টের নিচে বাজার ছাড়ছে দিশে হারা বিনিয়োগকারীরা রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হবার শঙ্কা দেশের এসডিজি বাস্তবায়নের নেই কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এমন সব খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন সর্বনিম্ন আর জোরপূর্বক বিক্রয় বেড়ে যাওয়ায় শেয়ারের ক্রেতা কমেছে আশঙ্কাজনক হারে একরামুল ইসলাম খানের রিপোর্ট মোহাম্মদ বোরহান উনিশশো সালে ব্যবসার এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন পুঁজিবাজারে এরপর বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ নিয়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখেন সবশেষ ষাট লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে বড় লোকসানে পড়েছেন তিনি তো চলে গেছে এখন বাকিটুকু এখন নিবুনু অবস্থা আছে আমরা যে কোনো সময় দেউলে হয়ে যেতে পারি প্রতিদিনই নেগেটিভ রেশিও বাড়তেছে তারা ফোর্সেল করে দিচ্ছে এটা একটা গুরুত্ব সুযোগ নিচ্ছে তারা মানে মানুষের শেয়ারগুলি কম দামে হাতানোর জন্য তারা এই বুদ্ধিটা পালা পাতায় নিচ্ছে বোরহানের মতো একই অবস্থা সুমেদ বড়ুয়ার শেয়ার বাজারের দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে আসেনি বছরের পর বছর হারিয়েছেন পুঁজি নতুন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর আশায় ছিলেন বাজার ঘুরে দাঁড়াবে তবে হয়েছে তার উল্টোটা রোববারও ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসিএক্স কমেছে একশো উনপঞ্চাশ পয়েন্ট নেমে এসেছে পাঁচ হাজার পয়েন্টের নিচে যা প্রায় চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এর আগে দুই সালের দুই ডিসেম্বর সূচক চার হাজার পয়েন্ট নেমেছিল দুই হাজার দশ সালে ধসের পর থেকে আস্থা সংকটে দেশের পুঁজিবাজার খাইরুল হক শিটুর উবায়দ কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এ বাজারের অবস্থা আরও শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায় শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাজারে একটা আশার সঞ্চার দেখা দিলেও আবার লাগাতার দরপতনে পুঁজিবাজার টানা দরপতনের প্রতিবাদে গেল কয়েকদিন ধরে বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আন্দোলন করে আসছে বিনিয়োগকারীদের একাংশ যেখানে তারা আটাশটির বেশি কোম্পানিকে জেট ক্যাটাগরিতে দেয়া সহ কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিএসিসি চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি তুলেছে অব্যাহত দরপতনের কারণে আজকে আমাদের দেয়ালে পিট্ট থেকেই গেছে পোর্টফোলিও আর দেখানোর মতো কোনো অবস্থায় নাই বিশ্লেষকরা বলছেন পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা তলা নিতে ঠেকেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসিসি ডিএসি সিএসি আইসিবি সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আস্থা হারিয়েছে বিনিয়োগকারীরা অবস্থার উত্তরণে সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বাজারে যে সমস্ত বিনিয়োগকারী ছিল যদি একটা ক্লোজ লুক দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের বেশিরভাগ বিনিয়োগ কিন্তু এখন নেগেটিভ হয়েছে এবং ফোর্সেল একটার পর একটা হচ্ছে বাজারের প্রতিটা পদক্ষেপ হওয়া উচিত অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং বাজারে রেগুলেটর এবং স্টেক হোল্ডারের ভিতর একটা আন্তঃসম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে অব্যাহতভাবে থাকা দরকার এমন পরিস্থিতিতে শেয়ার বিক্রির চেষ্টা করছেন আতঙ্কিত বিনিয়োগকারীরা তবে ফোর্ট সেল বেড়ে যাওয়ায় শেয়ার কেনার কেতা কমেছে আশঙ্কাজনক হারে একরামুল ইসলাম খান বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙ্গা টেলিভিশন জুলাই আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে একই সাথে আমদানি আর অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা যার প্রভাবে চলতি অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না বলে শঙ্কা তাদের ব্যক্তির আয়ের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত যে অর্থ প্রদান করতে হয় তা আয়কর হিসেবে পরিচিত হিসেব বলছে চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাস অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে এক হাত থেকে আয় এসেছে তেইশ হাজার কোটি টাকার যা লক্ষ্যের চেয়ে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা কম আর গেল অর্থ বছর অর্থাৎ দু হাজার একই সময়ের তুলনায় প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা কম এমনকি চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব ঘাটতির দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আয়কর খাত অনেকে আছেন যারা আয়কর দিচ্ছেন না তারা কিন্তু এখনো অনানুষ্ঠানিক খাতে থেকেই আয় করছেন এবং সেখানে সরকারের আইন কাঠামো প্রয়োগ করাটা খুবই দুর্বল এবং প্রয়োগ করা হয় না ফলে তাদের আয় কত কিভাবে তারা রোজগার করছেন কি পরিমাণ ট্যাক্স দেওয়া উচিত ছিল এই ব্যাপারে কোনো কোনো হিসাব কারো কাছে নেই এবং সেটা এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে যে আমরা যারা আয় কর দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তাদের সবাইকে আয় কর নেটের মধ্যে আনতে পারছি কিনা সেটা একটা প্রধান একটা কারণ আয়করের পরে রাজস্ব ঘাটতিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে আছে ভ্যাট বা মূষক জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়কালে এক হাত থেকে আদায় হয়েছে সাড়ে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা সেই হিসাবে লক্ষ্যের চেয়ে আদায় ঘাটতি প্রায় 
সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা আর এই সময়ে আয় আগের অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় তিন হাজার কোটি টাকার মতো কম আমদানি শুল্ক বাবদ আদায় হয়েছে বাইশ হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা যা লক্ষ্যের চেয়ে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা কম আর দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় দেড় হাজার কোটি টাকা কম জুলাই আগস্ট মাসে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের যে অবস্থা ছিল তাতে আসলে সেরকম ব্যবসা বাণিজ্য হয় নাই কাজে সেখানে আমদানির অনেক কম ছিল এবং সেটা কিন্তু আমাদের রেভিনিউকে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে একই কথা ভ্যাটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখন যদি আমার আভ্যন্তরীণের ক্ষেত্রে যদি জিডিপি যদি দুর্বল থাকে যদি যথেষ্ট গতিতে না বাড়ে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু রাজস্ব আদায় করতে পারব না এবং ভ্যাট আদায় সেই ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছে সব মিলে অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে এনবিআর রাজস্ব আদায় করেছে সত্তর হাজার নয়শো তিন কোটি টাকা যা আগের বছর একই সময়ের থেকে চার হাজার পাঁচশো পঁচাশি কোটি টাকা কম যদিও এই সময়ে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কোটি টাকার মতো আদায়ের পরিকল্পনা ছিল সরকারের আর পুরো অর্থ বছরের জন্য লক্ষ্য আছে চার লাখ আশি হাজার কোটি টাকা আদায়ের এই বছরে যে রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্য কোনোভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে না এটা পরিষ্কার যে প্রথম দুই মাসে আমাদের রাজনীতির যে পরিবর্তন তার জন্য সমস্যা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসা বাণিজ্য হয় নাই সেটা যেমন সত্যি কথা আমাদের অর্থনীতি কিন্তু স্লো ডাউন হয়েছে গতি কমেছে কনফ্রাকশন মনিটারি পলিসি নেওয়া হয়েছে ইন্টারেস্টেড হাই যেটাও বিনিয়োগকে কমিয়ে দিচ্ছে কাজে সব কিছু মিলে এইরকম একটা অর্থনীতি থেকে আমরা যথেষ্ট মাত্রায় কিন্তু রাজস্ব আদায় করতে পারবো গেল অর্থ বছরে তিন লাখ বিরাশি হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছিল এনবিআর বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন বৈশ্বিকভাবে উনিশ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে নেই এইচডিসি বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য অর্থনীতিবিদরা বলছেন দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সঠিক তথ্য না থাকায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে উত্তরণে গুরুত্ব দিতে হবে স্থানীয়করণ আর অর্থায়নে রোববার রাজধানীতে এসডিজি নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বক্তারা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি বাস্তবায়নের মূল স্তম্ভ ভলেন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ বা ভিএনআর গেল দুই হাজার সতেরো আর দুই হাজার বাইশ মেয়াদে বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়নের প্রতিবেদন প্রদান করা হয় আর দুই হাজার পঁচিশ সালে জাতিসংঘে উত্থাপন করা হবে তৃতীয় প্রতিবেদন বিগত প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়নি প্রতিবন্ধী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আর সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা এমন অভিযোগ উঠে আসে এসডিজি বাস্তবায়ন নিয়ে আয়োজিত এ আলোচনায় ছয়টি বিশেষ জনগোষ্ঠীর অবস্থা অবস্থান এবং এই অ্যানালিসিস করে আমরা রিপোর্ট করতে চাই একটা মেথোডোলজি একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে জানানো হয় সরকারি ওয়েবসাইটের সাথে মিল নেই বাস্তবতার আর এসডিজি বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে বেসরকারি খাতের নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করা হয় না সমস্যা রয়েছে এনজিও অনুমোদন বাস্তবায়ন আর সনদ গ্রহণে দেশের উন্নয়নে এনজিওগুলোর ভূমিকার দালিলিক প্রমাণও নেই এমন বাস্তবতায় বেসরকারি খাতের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অনেকগুলো গবেষণা বাইরের পৃথিবীতে রেকগনাইজড কিন্তু আমাদের দেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিটিজেন লেড রিপোর্টগুলোকে ওইভাবে কাজে লাগানো হয় না যে বৈশ্বিক পর্যায়ে মাত্র উনিশ পার্সেন্ট এসডিজিজ বাস্তবায়িত হয়েছে অথচ আর মাত্র ছয় বছর আছে সুতরাং সেদিক থেকে আমাদেরকে কিন্তু এইবারের ভিএনআরে এই জায়গাটার উপরে আমাদেরকে স্ট্রেস করতে হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানের দাবি উঠে আসে আলোচনায় পরামর্শ দেওয়া হয় সরকারি তথ্য উপাত্তের ঘাটতি থাকলে বেসরকারি উৎস থেকে তথ্য নেয়ার জাতীয় সমীক্ষাকে জাতীয় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় সেই সাথে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা তুলে ধরার দাবি জানানো হয় অনুষ্ঠানে বৃহত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিতরে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি খাতকে সমন্বিতভাবে বাংলাদেশে একটি মর্যাদাপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং একটি টেকসই অর্থনীতি সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়ে তোলার একটি ভালো সূচনার অংশ হিসেবে আমরা দেখতে চাই সরকারি বিভিন্ন ভাতার অর্থ কোথায় যায় সেসব বিষয়ে ভিয়েনার প্রতিবেদনে উত্থাপনের আহ্বান জানানো হয় অনুষ্ঠান থেকে রঞ্জিবুল মিজান বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন চট্টগ্রাম বন্দরে জমি আছে পচনশীল পণ্যের শতাধিক কন্টেইনার এসব পচনশীল পণ্য ধ্বংস করে দ্রুত জায়গা খালি করার তাগিদ বন্দর কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বলছে নিয়মিত পচনশীল পণ্য ধ্বংসের জন্য স্থায়ী জায়গা দরকার নাজমুল সাদিকের রিপোর্ট 
হিমায়িত মাছ সুপারি খেজুর আদা ও পশু খাদ্য সহ পতনশীল নানা পণ্য বন্দর থেকে সময়মতো খালাস করা না হলে নষ্ট হয় আইনে আছে আমদানিকারক এক মাসের মধ্যে পণ্য খালাস না করলে পরবর্তী পনেরো দিনের নোটিশে তার নিলামে বিক্রি করবে কাস্টমস তবে তা না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে শতাধিক পতনশীল পণ্য ভর্তি কন্টেইনার মোর দ্যান হান্ড্রেড কন্টেইনার্স হচ্ছে আমরা পণ্য ধ্বংসের উদ্যোগ অলরেডি চলমান আশা করছি খুব সম্প্রতি এই কার্যক্রমটা আমরা নিতে পারবো বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় কন্টেইনার ভর্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ ও পতনশীল পণ্য ধ্বংস না করায় জায়গা আটকে থাকছে বন্দরের কন্টেইনার রাখার সর্বোচ্চ সক্ষমতা অর্জন ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে এগুলো দ্রুত সরানো জরুরি বলছে তারা এগুলো যত দ্রুত খালাস হয় তত আমাদের জায়গাটা আমরা পাই আমাদের অন্যান্য কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য সুবিধা হয় কারণ দশ হাজার কম কন্টেইনার না এটা প্রচুর আমাদের টোটাল একটা অপশন ইয়ারই দখল করে আছে এই তো সেগুলো হলে আমরা অন্যান্য কন্টেইনারগুলো আমদানি কন্টেইনার রপ্তানি কন্টেইনার আমরা রাখতে পারি এ নিয়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে চট্টগ্রাম কাস্টম ও বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য ধ্বংসের জন্য কাস্টমসের নিজস্ব কোনো জায়গা নেই এবং আগে ব্যবহার করা সিটি কর্পোরেশনের ডাম্পিং ইয়ার্ডে বেশ কিছু সমস্যার কথা জানিয়ে এমন পরিস্থিতিতে বন্দরের কাছে জমি চায় কাস্টমস বিপরীতে বন্দর বলছে পর্যাপ্ত জায়গা নেই আনন্দ বাজার এটা যে ডাম্পিং ইয়ার স্টেশন ছিল এখানে আমাদের অভিজ্ঞতাটা বেশ খারাপ ওইখানে যখন আমরা পণ্য ধ্বংস করে মাটি চাপা দিয়ে আসছি এরপরে দেখা গেছে যে কিছু এলাকাবাসী বা ওইখানকার লোকজন যেটা করছে যে ওইটা তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে একটা জায়গায় ডাম্পিং ইয়ার্ডে ফেলে আসার পরেও আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করতে হয় যেটা পুলিশ বা প্রশাসনের দ্বারাও কিন্তু এটা বেশ কঠিন আমরা একটা স্পেসের জন্যে আমরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি বন্দর থেকে বা আমরা কোনোভাবে যদি একটু জায়গা ম্যানেজ করতে পারি তো আমরা সেই ক্ষেত্রে এই কাজটা খুব দ্রুততর সময়ের মধ্যে আমরা করতে পারবো বন্দরের কাছে তো ওইরকম একেবারে ডিস্ট্রাকশান করার মতো এত এরকম একটা পরিত্যক্ত জায়গা তো বন্দরের ওইরকম নাই তো এটা আমরা গত মিটিংয়েও বলেছি এ ব্যাপারে ওনারা জেলা প্রশাসনের কাছে কিংবা সিটি কর্পোরেশনের কাছে এই জায়গার জন্য চাইতে পারে বর্তমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও পচনশীল পণ্যভর্তি কন্টেইনারের সাথে রয়েছে বিপজ্জনক রাসায়নিক বোঝাই কন্টেইনারও তাই নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে হলেও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি সংশ্লিষ্টদের নাজমুল সাদিকি বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন বড় দরপতন দিয়ে শেষ হয়েছে ঢাকার শেয়ার বাজারের সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসের লেনদেন সূচক নেমে এসেছে চার হাজার পয়েন্টের ঘরে সার্বিক সূচক ডিএসএক্স একশো উনপঞ্চাশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে চার হাজার নয়শো পঁয়ষট্টিতে হাত বদল হয়েছে তিনশো তিন কোটি টাকার শেয়ারের মালিকানা লেনদেনে অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে উনত্রিশটির কমেছে তিনশো একচল্লিশটির আর অপরিবর্তিত রয়েছে ছাব্বিশটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব ব্রাকিপিয়াল স্ট্রক ব্রোকারেজের আজ টার্নওভারের দিক থেকে মার্কেট নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করে যা গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় শূন্য দশমিক সাত শতাংশ কম এদিকে অধিকাংশ লার্জ ক্যাপ সেক্টরে আজ নেগেটিভ পারফরমেন্স দেখা গিয়েছে যেখানে সবচেয়ে খারাপ পারফর্ম করেছে এন বিএফআই ফলোড বাই টেলিকমিউনিকেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর আজ টার্নওভারের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে ব্যাংকিং সেক্টর ফলোড বাই টেক্সটাইল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর আজ টার্নওভারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ট্রেডেড স্টক ছিল তাফিকা ফুডস অ্যান্ড লাভেলো আইসক্রিম পিএলসি ফলোড বাই গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এবং এনআরবি ব্যাংক পিএলসি মাইলি সংরক্ষণে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা চললেও সরকারি সহায়তার চাল পাচ্ছেন না ভোলার অর্ধ লক্ষাধিক জেলে এতে পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছেন তারা তার ওপর আছে এনজিওর সাপ্তাহিক কিস্তি পরিষদের চাপ প্রতিনিধি হামিদুর রহমান হাসিবের তথ্য ও ছবিতে ডেক্স রিপোর্ট ভোলায় জেলে রয়েছেন দুই লাখ যাদের মধ্যে নিবন্ধিত এক লাখ ষাট হাজার এবং ভিজিএফ এর পঁচিশ কেজি করে চাল পাচ্ছেন এক লাখ একচল্লিশ হাজার জেলে তারা বলেন অনিবন্ধিত ছাড়াও নিবন্ধিত হলেও ভিজিএফ এর চাল পাচ্ছেন না অনেকে যাও পাওয়া যাচ্ছে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিবেচনায় তা যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ অনেকের লাগে তো পঞ্চাশ কেজি দেয় না তো পঞ্চাশ কেজি দেয় বিশ কেজি এর লগে কিছু টাকা টাকা যদি মাস এদিকে দুবেলা খেতে না পাক সপ্তাহ গেলেই দিতে হবে বিভিন্ন এনজিও গুলোর ঋণের কিস্তি এই দুশ্চিন্তা থেকেও মুক্তি মিলছে না জেলেদের বাধ্য হয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছেন অনেকে আমরা 
जाते सहन कैसे किस्ती बंद हो तो सारे ना माने ना हेयर फॉरो सारे ना किस्ती लेके आया जोड़ा जुड़ी करे अबोर चला गयी निश्चित तक चला गयी शोभा यहाँ देर जरा जिले रह रहे थे तादेर का स्थिति जे किस्ती टका भी श्री एनजीओ राजे टका दिए से शे टका यही शोभा के लिए ता तुल बिना तार पर जो दिके उतुले थाके शे टा જેલાય નિબંધીતો જેલેદેર મુદ્ધે બરાદ્દો ચાલેર એરી મુદ્ધે શત્તુર ભાગ બીતરણ શેશ જાનેય છેન जीवन जापन जो सरकार एक लक्ष चल्लिस हजार नश जेल अनुकूले भोलाय परिवार प्रति पचिश के जी भिजिएफ चाल बरद्द कर इतिम्य प्राय सत्तर भाग भिजिएफ जेल परिवारगुल अन्दे जेल दुर्दशा अमल निषेधाज्ञाकालीन पचिश के जी चाले साथे नगद किचु टाक देवार व्यवस्था कर आश्वास दें मत्स्य प्राणी सम्पद मंत्रणालय उपदेषा ગ્યાલો તેરોઈ અક્ટબર થેકે શુરુહવા નદ્નદીતે માજ ધરા નિશધાગા ચોલબે તેશુરા નભેંબર પોર જંતો એશુમઈ ચાલ ઉ અર્થો છારાઓ જેલેદેર વિકલ્પ કરમો સંસ્લીષ્ટરા બીજ